Ito ang nakakagulat sa lahat ng kasinungalingan mo, patong-patong na kaso ang tiyak na kakaharapin mo. Ito ang interesang pahayag ni Atty. Ferdinand Topacio matapos niyang kumpirmahin na hindi lang isa, kundi dalawa hanggang sa tatlong kaso ang kakaharapin ng controversial senator na walang iba kundi si Risa Honteveros. Matapos ang demon ipag e sa Senate Law Ribbon Committee ng mga kwentong wala naman daw katotohanan. Ay pa mismo kay Ferdinand Topacio ay wala silang sasayangin na oras at hindi nila papalampasin ang tila paninira ni Risa Honteveros hindi lamang sa gobyerno maging sa reputasyon ng ilang mga executives ng Farmally Pharmaceutical Incorporated. Ayon pa sa kanya ay ito na ang buwerta ng taong bayan sa lahat ng diwamanay kasinungalingan na pinapamalita ng mainstream media na pamamagitan ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan ay dito nagsimula ang diwamanay paggigipit ni Sen. Risa Honteveros at tila pagpapabayad pa ng ilang mga tao para idiin lamang daw sa gobyerno si Pangulong Rodrigo Rua Duterte maging ilang mga executives ng Farmally Pharmaceutical Incorporated na siyang nakatuwang ng pamahalaan na pagbili ng personal protective equipment para sa marami sa ating mga kababayan. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot sa aring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika ng hineng at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-showbiz, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pa click na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa na bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga ka-showbiz, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umani balitang tila may kabayaran nga raw ang lahat at ito ang naging pahayag ng marami sa ating mga kababayan sa kasong isasampa ngayon ng isa sa mga viral lawyer na walang iba ko na si Atty. Ferdinand Tupasio na siyang magsisilbing mitya ng lahat ng mga pagpapatuloy na kung saan ay may binayaran si Sen. Risa Honteveros na mga tao para siraan ang pamahalaan, maging sirain din ang reputasyon ng ilang mga high profile executives ng Farmally Pharmaceutical Incorporated. Marami sa ating mga kababayan ang nagulantang sa nasabing kaso na isinampa ni Atty. Ferdinand Topacio dahil sa uli ay tila matuturing na daw o matuturuan na daw ng leksyon ng isa sa mga senadora at talaga namang pinaggigigilan ngayon ng marami sa ating mga kababayan ay pa mismo sa full report ni labas ng Inquire.net sa kanilang official website from Inquire.net formally employee files cases versus Honteveros for allegedly sedition perjury. Manila Philippines, an employee of the Pergulated Formally Pharmaceutical Corporation, has filed a compliance against Senator Risa Honteveros for supposedly be committing sedition and perjury when she presented a witness who now allegedly admits to being or to be in bridge and the ordered by the registrator. In the compliance filed before the office of the Ombudsman on Wednesday, a certain Jaime Vegas claimed that Honteveros Bridge of Vigie Almera, who appeared before the Senate Blue Ribbon Committee last September 24 to testify against formally which is being probed for allegedly overpricing pandemic supplies sold to the government. According to Vegas, Honteveros only presented the witness as she was uh, seeking to solicit support against President Rodrigo Duterte administration. Vegas also included a testimony of Almera who now claims that he was abridged by the senator in the compliant Vegas claimed that he is a co-worker of Almira in Farmali. Lately, Senator Honteveros and Attorney Bekerma were a persuading and will witness to testify against the Farmali Pharmaceutical Corporation in exchange for a cash amounting to 20,000 pesos. And if he refused and he would not get any cash, Vegas stated in the 15-page compliant. The objective of Senator Hontevero was to bring a government down by portraying that this government is corrupt and solicit support from the general public to race against the 30 administration, he added. But Hontevero said that the compliance is unlawful. Holding public officials accountable is not rising publicity or public and anonymously against the government, the senator said at a press conference on Wednesday. It can be recalled the Honteveros witness told that Senate panel that he was uh, introduced uh, introducted 
by the primary officials Crisel Grace and Mago to change the expiration dates of the face shield which Mago eventually confirmed in the bombshell testimony before senators but formally subsequently claimed that the witness was being bridged by the Honteberos an allegation the senatorial Fehemte denied the witness Almira has previously maintained the Honteberos did not bribe and him to make the daming and testimony again formally however according to Vega Salmero was only able to contact Conteveros through her Facebook page as he sought medical assistance for his child. On succeeding days, the VJ showed that he has that together with other co-worker, his screenshot of the transaction showing that the office of Senator Teresa Contevero sent him money through Gcash, so we were glad about the matter that was our initial reaction, Vegas explained. That the reason why a VJ was tempted to supposedly unlawfully and wrongly implicate the PPI was to he needed the money from Senator Honteveros office. VJ needed the 20,000 pesos by medicine for a sick child, he added. Aside from sedition and a perjury complaints, that the Honteveros was also slapped with a compliance for offering false witnesses and were supposedly violating Republic Act number no. 6713 of the Code of Conduct an ethical standard for the public officials and employees formally remains at the center of the Senate investigation on the, the deficiency of the Department of Healthy COVID-19 fund last year amounting to 67.32 billion pesos. This was after the revelation of the over 8.6 billion pesos of the fund transferred by DOH to the prosecutor or procurement service of the Department of Budget and Management or PSD, uh, DB M went to Farmani, even if the firm only has a small paid up capital of 625,000 pesos. And uh, matapos sa magpapakatotoo ng mga mismong taong binayarin ni Senador Rizzo Honteveros para idiin ang gobyerno at tila sira ng mga executives ng Farmani Pharmaceutical Incorporated ay kumpirmadong madalagdagan ang kaso ang isinampan ng viral lawyer na walang iba kundi si Attorney Ferdinand Tupasio at ayon pa sa kanila ay tunay nga doon hindi natutulog ang katotohanan dahil mabibigla na nga lang daw si Senador Arisa Honteveros at pagbabayaran nito ang lahat ng kanyang kasinungalingan matatanda na pinag-initan ng marami sa ating mga kababayan ang controversial senator matapos nga di mo niyang takutin at idiin ang formerly pharmaceutical incorporated or executives na si Crisel Mago si Crisel Mago na siya di mo niyo yung naglabas ng buong katotohanan patungkol sa pagbabayad ni Honteveros sa mga taong magdidiin sa kanilang maging sa pamahalaan Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot sa aning komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika ng hineng at komento sa mundo ng social media at ayon nga sa kanila ay talaga naman daw na well deserves ang mga kasong isinampan ni Atty. Topacio at pagpapalabas ng mga star witness ng lahat ng kanilang nalalaman patungkol sa mga panunuhol na ginagawa ni Lisa Conteveros at para tila ito diin ng gobyerno sa samot sa akusasyon na wala namang katotohanan. Banat pa di mo na marami sa ating mga kababayan na ngayon ay magiging Pangulo na ng Republika ng Pilipinas ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. ay magiging Vice Presidente pa ng Republika ng Pilipinas ang Presidential Daughter na si Davao City Mayor de Saraterte Carpo ay talaga naman daw na maghanda-handa na di umano ang lahat mga politikong trapo kasi nga ay sa oras na magsisimula na ang dalawang ito ay lililisan na nilang lahat ng mga dumi sa gobyerno na talaga namang matatawag na salot na siyang tuloy na tutong sumisira sa ating mahal na bayan. Dagdag pa di mo nila ay talaga excited na sila na magsimula ang magtrabaho ang dalawang ito kasi nga alam na alam na nila na talaga namang magiging maganda ang buhay ng marami sa ating mga kababayan dahil ipagpapatuloy nila ang lahat ng mga magagana proyektong nasimula ng kasalukuyang pamahala na pinamunuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talaga manakakatulong sa marami sa ating mga kababayan at talaga namang tutu pa rin ang dalawang ito ang uling abilin ng dating Pangulong Ferdinand Idrilin Marcos na make the Philippines great again at yun ang mga kasyobis ano na ang masasabi mo kung kayo ang 
nagtatanungin na rin ang masasabi mo sa ringing balitang ito kung saan ay bukod sa perjury na sedition ay mahaharap din sa patong po sa paglabag na Republic Act Number no. 671 isa sa very controversial senator ngayong taon na walang iba ko ni Sarisa Honteveros. Comment nyo yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutay click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluang video ng ito. Thank you so much po!